Jest szósty wiek naszej ery. Północ dzisiejszych wysp brytyjskich znajduje się we władaniu silnego celtyckiego plemienia Piktów. Górzysta kraina roiła się wówczas od różnorakiej fauny niespotykanej w czasach dzisiejszych. Lasy i spadziste wąwozy napawają podróżnych niepokojem. Nieporuszona harmonia natury ustawia człowieka w niższej pozycji łańcucha pokarmowego, budząc w sercach ludzkich przed nią szacunek, umysłach zaś trwogę przed nieznanym. Nad zatoką u zbocza wzgórz mrok nocy rozświetla ledwie widoczny z oddali blask pochodni. To jedna z piktyjskich wsi, oddzielona od wszechobecnej puszczy palisadą z ociosanej szkockiej dębiny. Nieopodal siedliska znaleźć można nieliczne domostwa skryte w cieniach drzew. W jednej z takich chat zamieszkał niegdyś stary wdowiec wraz ze swymi dziewięcioma córkami. Jakkolwiek samowystarczalna rodzina dzięki ciężkiej pracy i nabytym przez lata umiejętnościom zdobywała pożywienie hodując trzodę, zbierając owoce lasu i sporadycznie polując. Wodę zaś czerpała ze studni ongiś wykopanej na samotnej polanie. Pewnego popołudnia w swej codziennej rutynie jedna z córek ruszyła ku wyżej wspomnianej studni. Gdy słońce wskazało, że czynność ta trwała zbyt długo, zniecierpliwiony ojciec wysłał kolejną, by pospieszyła jej z pomocą. Lecz i ta długo nie wracała do domostwa. Ruszyły zatem kolejno, jedna po drugiej córki zaniepokojonego już starca, a słuch o nich zaginął. Zabrał się tedy sam ojciec śladami dziatwy, a słońce powoli chyliło się ku zachodowi. W ostatnim tchnieniu jego promieni stanął na linii lasu, spozierając ku polanie. A widok, który ujrzał, godził go w serce, jak gdyby strzała jakaś przeszyła mu je na wylot. Bo oto u brzegu kamiennej studni trawę usłały ciała cór jego. Na nich zaś spoczęło cielsko gadzie i wielkie, jakoby myśliwy strzegący swego trofeum. W wielkim przerażeniu ją piecku wsi Dandi, tam pomoc zebrawszy uśmiałków żonnych pomsty, ruszyli gromadą ukatrupić smoka. Gdy jednak ujrzeli gabaryt bestii, niemalże wszyscy stracili hart ducha. Jeden tylko młodzianin imieniem Martin, który dni do zaślubin córki biednego starca na dłoniach mógłby odliczyć, w gniewie okrutnym i żądze zemsty złapał za cokolwiek nieadekwatną do siły swej woli broń w postaci maczugi i z okrzykiem na ustach w pełnym ferworze siły rzucił się na wężowego smoka. Nikt nie wie, jak długo trwał bój bohatera z piekielną bestią na samotnej polanie, lecz starcie owe wyłoniło zwycięzcę w postaci młodego Pikta. Po tym wydarzeniu truchło zrzucono na dno studni, którą zasypano, by nigdy już nic równie strasznego z niej nie wypełzło, a ku przestrodze i pamięci tych wydarzeń wykuto w kamieniu piaskowca monolit, który po dziś dzień stoi dumnie pośrodku polany. Oto była opowieść o zdarzeniach, które rzekomo miały miejsce około VI wieku naszej ery w pobliżu dzisiejszego szkockiego miasta Dandy. Legenda o ostatnim mężowym smoku zabitym przez niejakiego Martina, który później zyskał miano świętego. W dzisiejszym odcinku spróbujemy najpierw dowiedzieć się nieco więcej o tych czasach, zastanowić czy zdarzenie mogło mieć miejsce i jak mogło wyglądać z perspektywy człowieka XXI wieku. Czym była legendarna bestia i czy istnieje możliwość, że była prawdziwa? Aby zrozumieć legendę przekazywaną od wieków, musimy przyjrzeć się ludziom, którzy ją stworzyli w tamtejszych czasach, rzucić okiem na ich życie codzienne i kulturę. Cofamy się więc 15 wieków wstecz na kaledońskie wzgórza i widzimy na nich pomalowanych przodków szkotów zwanych piktami. Piktowie zamieszkiwali północ wysp brytyjskich w małych społecznościach opartych głównie na rolnictwie. Istnieją spekulacje, że nie był to jeden naród, a wiele klanów, które łączył wspólny język i wierzenia, gdzie każdy klan miał swojego króla, a ich zbieranina tak zwanego Wysokiego Króla. Religijnie nie różnili się wiele od irlandzkich czy też galijskich Celtów. Wyznawano ten sam bogaty panteon bogów silnie związanych z naturą. Takowe wierzenia trwały aż do końca VI wieku naszej ery, gdy król Oswiu z Nortumbrii przejął rzymsko-katolicką wiarę, a w ślad za nim również piktyjska społeczność. 
Zmiany te można zauważyć w specyficznym celtyckim stylu grawerunku kamieni i biżuterii znajdowanej na terenach całej dzisiejszej Szkocji. Monolity z utrwaloną na nich symboliką zdają się być jedynym świadectwem północnych plemion, a informacje o nich zebrane zawdzięczamy opisom rzymskim z czasów inwazji Imperium na Wyspy Brytyjskie. Ciekawostką jest, że od nich właśnie najprawdopodobniej wzięła się sama nazwa plemienia, z łacińskiego Picti, czyli w wolnym tłumaczeniu obrazy. Jako, że plemię piktyjskie zwykło malować swoje ciała na jaskrawe kolory, a zwali siebie nawzajem malowanym ludem. Skoro wiemy już co nieco o piktach, przyjrzymy się jednemu z niewielu świadectw ich istnienia, kamiennym tablicom rozsianym po terenie Szkocji. Dzielą się one na trzy kategorie. Pierwsza z nich to ta z lat przed wpływem chrześcijańskim. Kamienie nie były wówczas nijak obrabiane, a ryty wykonywane były rylcem lub dłutem przedstawiając jedynie pogańskie symbole. Druga, po przybyciu pierwszych chrześcijan, kamienie wówczas były ciosane do kształtu kwadratu lub prostokąta. Na ich powierzchni ryto już wówczas pierwsze symbole chrześcijańskie okraszone bogatymi zdobieniami. Trzecia kategoria kamieni nie zawierała już żadnych piktyjskich symboli. Przybierała kształt krzyży lub płyt nagrobnych z bogatymi zdobieniami w swoim unikalnym celtyckim stylu. Temat jest dosyć obszerny, a my wiemy wystarczająco dużo, aby ruszyć dalej ku rozwikłaniu legendy. Skupimy się zatem na kamieniu, który rzekomo skrywa tajemnicę naszej bestii. Jest to monolit z klasy pierwszej. Tu muszę wspomnieć, że po dziś dzień nikt nie jest tak naprawdę pewien, jak odczytywać piktyjskie symbole, ani nie zna ich przeznaczenia. Mówi się, że mogły służyć jako nagrobki i tu warto wspomnieć, że istnieje teza, jakoby znaki ryte na skalę miały odzwierciedlać tatuaże posiadane przez pochowaną osobę. Mogły też służyć jako wyznaczniki graniczne, miejsca święte, specjalne, jak na przykład pole bitwy lub znaki ostrzegawcze. Istnieje wiele spekulacji na temat znaczenia danych symboli, a ja przytoczę te, które uznałem za najbardziej prawdopodobne. Na naszym artefakcie możemy znaleźć jeźdźca, tak zwaną piktyjską bestię i węża na tle litery Z. Jeździec przedstawiał indywiduum, osobę, której ten znak dotyczy lub dla której jest upamiętnieniem. Bestia, będąc najczęściej używanym znakiem na temu podobnych kamieniach, oznaczać miała mityczną istotę reprezentującą żywioły ziemi i wody lub inaczej to ujmując, coś panującego nad danym obszarem czy byłyby to okoliczne ziemie, czy wody. Wąż jako reprezentacja magii lub osobistości nią się parającą, albo też dokonującej czynu, którego nie dokonałby żaden śmiertelnik. Litera Z, no i tutaj to jest ciekawe, opisywana w języku angielskim jako Z rod, czyli wędka, różdżka lub, uwaga, włócznia, która będąc połamaną symbolizowała śmierć. Przyjmijmy zatem, że jeździec to nasz wspaniały Martin, bestia oznacza, że coś panowało na tym terenie, a czym to było wyjaśnia nam wąż, czyli magiczna istota. Połamana włócznia zaś wskazuje na to, że owa bestia została przez Martina ubita. Zatem mamy czysto teoretyczny dowód, że legenda mogła być prawdziwa. Ale przecież to smoki, a smoki nie istnieją. Dlatego pójdziemy dalej i dowiemy się, czy mogło na tych terenach żyć coś smokopodobnego. Dawniej tereny Szkocji zamieszkiwane były przez wiele endemicznych lub wymarłych dla dzisiejszych czasów gatunków zwierząt. Jak wiemy, czasem się zdarza, by bestie uznane za dawno wymarłe dalej hasały po ziemiach i oceanach naszej planety, jak takie na przykład kraken. Takie gatunki są i najprawdopodobniej nadal będą odkrywane. Dlatego też w swoich poszukiwaniach cofnąłem się o całe 20 tysięcy lat wstecz. Jest ku temu jeszcze jeden powód, mianowicie wzmianka w oryginalnym tekście legendy o tym, jakoby ów smok był ostatnim przedstawicielem swojego wężowego gatunku. W poszukiwaniach odnalazłem monstra równie lub nawet bardziej groźne od tego z opowieści. Między nimi lwy jaskiniowe, niedźwiedzie krótkopyskie i gigantyczne hieny, jednakże żadnego równie przerażającego gada. Największym przedstawicielem wężowatych na liście dawnej fauny Brytanii zdaje się być wąsze skulap. Jego długość rzadko przekracza 2 metry i raczej nie byłby w stanie udusić dorosłego człowieka. Czy mogło być tak, że był to nieznany przedstawiciel nieodkrytego gatunku? Czy studnia nie przebiła się lub nie prowadziła swoimi podziemnymi ujściami do przestworu oceanu, skąd mogła wypełznąć jakaś nieznana poczwara? 
Okoliczne obszary przypominają nieco Islandię, taką, która już dawno ma za sobą erę aktywnych wulkanów, a jej działania ukształtowały wiele spadzistych wzgórz i tuneli w skałach. Spośród nich nieliczne zbadano. Pozostałe ze względu na bardzo wysokie ryzyko eksploracji pozostały nieodkryte. Jeśli jakimś przypadkiem endemiczny byt wydostał się na powierzchnię lub już po niej stąpał, raczej nie był kolosalnych rozmiarów. Dowodem na tę te tezę mógłby być fakt, że został pokonany maczugą przez piktyjskiego chłopa. Podsumowując. Poznaliśmy historię ludów ówczesnej krainy, znamy mniej więcej jej topografię i zwierzęta, które tam żyły tysiące lat. Nic jednak nie wskazuje, aby istnienie na terenach dandy smoka ziejącego ogniem było czymś więcej niż czystą fantastyką. Istnieje teoria i jest ona najbardziej prawdopodobna, że smokami nazywano wszelakie bestie budzące przerażenie. Gdy spojrzymy na dawne ryciny, poznamy, że ich kształty i proporcje są tak zróżnicowane, że można by je porównać do wszystkiego i niczego nam znanego zarazem, choć wszystkie jasno ukazują ich gadzie aspekty. Jeśli więc już coś naprawdę miałoby ubić dziewięć niewiast i samo zostać zgładzone maczugą przez heroicznego człowieka, to raczej był to wyrośnięty wąż lub nieznany nam gatunek zwierzęcia. Kamień nadal skrywa swoją tajemnicę, a my możemy jedynie gdybać i spekulować nad rzetelnością ustnego przekazu legendy Nine Maidens of Dandy. Dajcie znać co myślicie w komentarzach. Dla ciekawskich podróżników załączam dane geograficzne odwiedzonych miejsc. Dziękuję za oglądanie, jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek, by być na bieżąco z nadchodzącymi publikacjami. Dziś to na tyle, do usłyszenia.